ওকে আমরা গত ভিডিওতে এই পর্যন্ত ছিলাম ইউজার যদি টু প্রেস করে তাহলে আমরা ভিউ বুক লিস্ট দেখতে পাবো এখন ইউজার যদি থ্রি প্রেস করে তাহলে আমরা কি দেখবো সার্চ বুক তো সার্চ বুকের জন্য আমাদের এখনো ফাংশান লিখা হয়নি তো আমরা এখন ফাংশান লিখা শুরু করব প্রথমে আমরা কি করব মেইন মেনুতে যাব আমাদের মেইন মেনুটাকে আমরা হাইট তুলে দিচ্ছি মেইন মেনুটা ওপেন হয়ে গেল তো মেইন মেনুতে যাওয়ার পরে ইউজার যদি আমাদের এখানে থ্রি প্রেস করে তাহলে আমরা সার্চ বুক করব তো এখন আমরা যেহেতু ইউজার যদি এ নিজে গল্প থ্রি প্রেস করে তাহলে আমরা সার্চ বুক এটাকে আনহাইট করে দিলাম কমেন্ট তুলে দিলাম এবং সার্চ বুকের জন্য আমরা এখন ফাংশান লিখব প্রথম এটা ওকে তো আমরা ফাংশান লিখার জন্য আচ্ছা মেইন মেনুটাকে আমরা হাইট করে দিলাম মেইন মেনুকে তো আমরা এখন ফাংশানে প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করবো প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করার জন্য এখানে আসলাম মেইন ফাংশনের উপরে তো প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেল তো আমরা এখন ফাংশানটা ক্রিয়েট করব তো কি করব আমরা গত লেকচার ভিডিওতে ভিউ বুক লিস্ট দেখেছিলাম তো ভিউ বুক লিস্টের পরে এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা সার্চের জন্য ফাংশান লেখা শুরু করব তো আমরা সার্চের জন্য প্রথমেই সার্চ ফাংশানটা কেমন হবে সার্চ ফাংশানটা আসলে কীভাবে কাজ করবে একটু ধারণা দিই আমি ফার্স্টে ধারণা দিলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা কি করব পুরো আমার যে টেক্সট ফাইল আছে লাইব্রেরির এটা আমরা পুরোটাকে রিড করব যখন ইউজার আমরা যেহেতু বলেছিলাম আমাদের আইডিটা ইউনিক হবে তো আমরা আইডি ধরেই সার্চ করব তো ইউজার যদি আমাদের থার্টিন দেয় তাহলে আমরা এই থার্টিন লাইনটাতে যে সব কিছু এলিমেন্ট আছে এগুলোকে আমরা প্রিন্ট করে দেব ইউজার যদি সিক্সটিন দেয় তাহলে আমরা কি করব সিক্সটিনের যে সব বই লাইব্রেরি অথর নেম র্যাক নং যত যা আছে ইনফরমেশান আমরা এগুলোকে প্রিন্ট করে দেবো জাস্ট সিম্পলি এটাই আমরা পুরা পুরা টেক্সট ফাইলকে রিড করব রিড করার সময় যদি আইডি আমাদের ম্যাচ করে তাহলে বলবো যে বুক ইজ ফাউন্ড আর আইডি যদি ম্যাচ না করে তাহলে আমরা বলবো যে বুক ইজ নট ফাউন্ড ওকে সিম্পলি আমরা তো সার্চ বুক অপশানে আসলাম প্রথমে আমরা স্ক্রিনটাকে ক্লিয়ার করে দিব সিস্টেম এটা আমরা দেখেছি স্ক্রিন ক্লিয়ার করার জন্য আমরা সিএলএস ব্যবহার করি তো প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে প্রিন্ট এফ প্রথমে আমি কিছু দুইটা নিউ লাইন প্রিন্ট করব দুইটা ট্যাপ প্রিন্ট করব কিছু স্টার প্রিন্ট করব স্টারের সাথে সার্চ সার্চ বুক কিছু স্টার প্রিন্ট করে দিব জাস্ট এগুলো হেডিং থাকবে এরকম আমাদের নিউ লাইন দিব ওকে তারপরে আমরা কি করব আরেকটা আমরা হলো যে এখানে যেটা করব সেটা জাস্ট দেখতে যাতে আমাদের সুন্দর লাগে এই কারণে করব সার্চ সার্চিং ডট 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 যাতে একটু সুন্দর লাগে এই জন্য আর কি ওকে তো আমাদের কি করতে হবে ফাইলটাকে রিড করতে হবে তো ফাইল রিড করার জন্য আমাদের প্রথমে ফাইলটাকে ওপেন করতে হবে তো ফাইল ওপেনের জন্য আমরা জানি ওপেন ওপেন এটাকে দুইটা প্যারামিটার দিতে হয় আমাদের ফাইলের নাম দিতে হবে বুকস ডট ড্যাট ফাইল এবং আমরা কি করতে যাচ্ছি রিড করতে যাচ্ছি এবং এই ফ্রি ওপেন একটা পয়েন্টার রিটার্ড করবে সেটা আমরা ফাইল পয়েন্টারের মধ্যে রিসিভ করব ওকে আমাদের ফাইল ওপেন হয়ে গেল এখন তো আমাদের ফাইল ওপেন হয়ে গেছে তো আমরা ইউজারের থেকে আমরা একটা আমরা এখন ইউজারের থেকে একটা ইয়া নিব ইউজারের থেকে আইডি নিব আইডি নেওয়ার জন্য ইন্টার আইডি জাস্ট আইডি নিব ইন্টার আইডি এবং ইন্টার আইডির পরে স্ক্যান করব স্ক্যান অ্যাপ আমাদের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়নি তো ভেরিয়েবলটা আমি ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি উপরে সার্চ ফাংশনের মধ্যে ইন্টার ডি লিখতেছি ওকে ডি লেখার পরে আমরা এই ভেরিয়েবলটাকে স্ক্যান করব তো পার্সেন্টেন্স ডি ওকে আমাদের স্ক্যান করা হয়ে গেল এখন আমরা ফাইলটাকে রিড করব হোয়াইল হয়েল তো হয়েলের মধ্যে আমরা হলো যে ফাইল রিডের জন্য যে ফাংশানটা ব্যবহার করতাম সেটা হলো যে ফাইল রিড তো চারটা প্যারামিটার নেয় আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে প্রথমে ভ্যারিয়েবলের নাম দিতে হয় সাইজ অফ দিতে হয় সাইজ কত সাইজের আমরা তা দিলাম এবং কয়বার করে রিড করবো একবার করে কোথায় থেকে রিড করবো ফাইল থেকে রিড করবো যতক্ষণ আমাদের ফাইলে এলিমেন্ট থাকবে ততক্ষণ ওয়ান থাকবে ফাইলে এলিমেন্ট শেষ হয়ে গেলে পরে জিরো দিয়ে দেবে আমাদের লুকটা ব্রেক করবে তো আমি এখানে কি করতে চাচ্ছি আমাদের ইউজার যে আইডি দিচ্ছে এই আইডির সাথে আমাদের হলো যে লাইনের যে আইডি আমরা যখন প্রত্যেকটা লাইন রিড করব তখন লাইনে প্রথম লাইনে যে আইডি সেই আইডির সাথে আমরা ম্যাচ করব আমাদের টোয়েন্টি নম্বর আইডিতে যে লাইন থাকবে সে আইডির সাথে ম্যাচ করব যে ওই লাইনের সাথে মিলতেছে কিনা তাহলে এখানে যেটা দিব সেটা হলো যে এ ডট 
আইডি স্ট্রাকচার থেকে রিড করার জন্য এ ডট আইডি দিব দেওয়ার পরে এখন আমাদের যদি বইটা ফাউন্ড হয় মানে বইটা খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে আমরা প্রিন্ট করে দেব এখানে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ এখানে যেটা করব আমরা প্রথমে প্রিন্ট করে দেব প্রিন্ট বুক ইজ ফাউন্ড सिंपली এটা আমরা প্রিন্ট করে দেব দুইটা ট্যাব দেব বুক ইজ ফাউন্ড ফাউন্ড কে বুক ইজ ফাউন্ড আমাদের এটা করা হয়ে গেল এখন আমরা যেহেতু বুকটা পেয়েছি তাহলে বুকের ইনফরমেশনগুলো জাস্ট প্রিন্ট করে দেব আমাদের ইনফরমেশন প্রিন্ট করা এটা খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার এটা মনে হয় আপনারা পারবেন তারপর আমি দ্রুত করে দিই দুইটা ট্যাব দিব দুইটা ট্যাব দিব এবং হলো যে প্রিন্ট করে দিব আইডি ইজিক্যাল টু পার্সেন্টেজ আইডি পার্সেন্টেজ ডি এ ডট আইডি আইডি প্রিন্ট করলাম ওকে প্রিন্ট এফ আমাদের একটা নিউ লাইন দুইটা ট্যাব প্রিন্ট করবে দুইটা ট্যাব প্রিন্ট করবে এরপরে ছিল হলো যে র্যাক 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 পার্সেন্টেজ ডি এবং হলো যে এ ডট র্যাক ওকে আমাদের সব কিছু প্রিন্ট করা হয়ে গেল সিম্পলি ওকে তো আমরা এখানে যেটা একটা কাজ করব সেটা হলো যে আমাদের যখন একটা বই খুঁজে পাওয়া হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব একটা কাউন্ট ভেরিয়েবল রাখবো যাতে আমরা যে বইটা খুঁজে পেয়েছি তার একটা প্রমাণ আর কি কাউন্ট ভেরিয়েবল ইনিশিয়াল ভ্যালু হিসাবে আমরা জিরো দিলাম এখন আমরা হোয়াইল লুপের মধ্যে আসব আমাদের যখন হলো যে ইফ কন্ডিশন এখানে সত্য হবে আর বইটা খুঁজে পাওয়া যাবে তখন আমরা কাউন্টের মান সিম্পলি এক বাড়িয়ে দিব কাউন্টের মান সিম্পলি এক করে দিব ওকে এবং আমাদের যখন এখানে হোয়াইল লুপের মধ্যে আমাদের পুরা ফাইলটাকে রিড করা হয়ে যাবে রিড করার পরে আমি এখানে আসব আসার পরে বলবো যে ইফ ইফ কাউন্ট কাউন্ট ইজিক্যাল টু যদি জিরো থাকে তাহলে আমরা বইটা খুঁজে পাইনি এটা আমাদের বলে দিতে হবে প্রিন্ট ওকে বুক ইজ নট ফাউন্ড তো আমাদের এটা হয়ে গেলে পরে আমরা কি করব জাস্ট স্ক্রিনটাকে হোল্ড করব এটা আপনারা জানেন এখানে আমরা একটা প্রিন্ট এফ দিয়ে দিব যাতে আমাদের বইটা খুঁজে পাওয়া গেছে তারপরে আমরা প্রেস অ্যানি কি বলে একটা অপশান রাখবো প্রেস আনি কি এটা ইউজার কি নোটিফিকেশান দেওয়ার জন্য প্রেস অ্যানি কি ওকে তারপরে যখন আমরা এটা হয়ে যাবে তখন আমরা মেইন মেনুতে পাঠিয়ে দেবো আমাদের প্রোগ্রামটাকে ওকে আমরা এটা বিল্ডিং রান করি আমাদের কম্পাইল হচ্ছে ওকে আমাদের কম্পাইল হয়ে গেছে এটাকে রান করি এখন ওকে আমাদের পাসওয়ার্ড ছিল অ্যাডমিন ওকে তো আমরা এখন যেহেতু তিন নম্বরটাকে রেডি করেছি আমরা দুই দিলে পরে ভিউ বুক লিস্ট দেখতে পাবো ওকে তারপরে আমরা কি করব তিন দিব তিন দেওয়া মানে সার্চ বোঝাচ্ছে এখানে আইডি চাচ্ছে আমি হলো যে টুয়েলভ দিলাম আমাদের বই ছিল হলো যে টুয়েলভ নামে একটা বই ছিল তো এখানে সব ইনফরমেশনগুলো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের দেখাচ্ছে বুক ইজ ফাউন্ড আইডি নেম অথর আমরা একটা ইন্টার বৃষ্টি দিয়েছি এই একটা গ্যাপ দেখাচ্ছে মাঝখানে ওকে তো এটা আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন সমস্যা নেই ওকে প্রেস আনি কি আমি কি দিলাম মেইন মেনুতে চলে আসলাম তো আপনাদের একটা জিনিস আমি দেখিয়ে রাখি এটা না দেখালো হয় জাস্ট যখন আমরা এখানে হলো যে বইটাকে রিড করতেছিলাম যখন আমরা হোয়াইল লুপে বইটাকে পুরাটাকে রিড করতেছিলাম ঠিক আছে তখন আমরা কি করলাম ইউজারের থেকে আইডি নিলাম ইউজারের থেকে এখানে আইডি নিলাম আইডি নেওয়ার পরে আমরা আইডি দিয়ে চেক করলাম ঠিক আছে যে আমাদের লাইব্রেরিতে বই আছে কিনা তো আপনারা যদি চান যে হলো যে আইডি ছাড়া নেম দিয়ে চেক করবেন তাহলে ইউজার থেকে প্রথমে হলো যে একটা নেম নেবেন সাপোজ বইয়ের নাম নিলেন নেওয়ার পরে কি করবেন এই ই ফাংশনটাকে এখানে হলো যে জাস্ট করবেন হলো যে স্ট্রিং কম্পেয়ার আপনাদের এটা দেখ দেখিয়েছিলাম স্ট্রিং কম্পেয়ার ফাংশনটাকে কল দিব স্ট্রিং স্ট্রিং ওয়ানের সাথে হলো যে স্ট্রিং টু ম্যাচ যদি হয় তাহলে এখানে সিম্পলি জিরো রিটার্ন করবে তখন আপনারা স্ট্রিং দিয়ে এটাকে সার্চ করতে পারবেন 
सिंपली एक तब अपर अमरा इटा के किटे दिया आईडी दे फिरे जाए जस्ट ए डॉट आईडी ओके अमरा नेक्स्ट वीडियो तो जिता करो बो शेटा हिडिट बुक करो